to jest opowieść o sile żywiołu, ale też ludzkich charakterów. Świat się zatrzymał, z dnia na dzień jakby rzeczywistość stała się zupełnie inna. Przeszła wielka, ciemna, ciężka woda przez to miasto i w wielu jego obszarach po prostu jest zmiotła z powierzchni. To było tak silne zdarzenie dla mnie i dla, dla tego miasta i dla tych ludzi, że chciałabym to opowiedzieć. Wydaje mi się, że ta powódź jest wydarzeniem, które łączy ludzi, ale nawet tych, którzy tego nie doświadczyli. Interesują mnie początki twojej obecności w tym projekcie, bo jesteś wrocławianką, bo e, zrobiłaś ten projekt, ale zawsze najciekawsze jest to, co się stało na początku. Jaka była pierwsza myśl i dlaczego Anna Kępińska chciała zrobić serial o powodzi 97? Tak naprawdę na początku było zdarzenie, e, bo jestem wrocławianką i brałam udział e, w tych e, wydarzeniach. Ten świat się zatrzymał, z dnia na dzień jakby rzeczywistość stała się zupełnie inna. Wszyscy zostali wybici z codzienności, e, jakby przewartościowane wszystko zostało. Jakby, no, to nie jest tak, że wstaję rano, idę do pracy, tylko wstaję rano i moje miasto tonie. Po prostu wiedziałam, że to jest historia, która niesie ze sobą no, bogactwo dramaturgiczne, jest idealna wręcz na serial. E, I kiedy sobie to uświadomiłam, to już potem krok po kroku to realizowałam, bo powiedziałam, że to zrobię. Tak jak mówię o tym, że to jest serial o sile żywiołu, ale też o sile charakterów, to twoja postać, Jaśminy Tremer, Agnieszko, jest taką postacią, która się świetnie będzie czytać, już się pewnie czyta w tych realiach kobiety, dziewczyny, która jest sprawcza, która naprawdę wie, co robi, która jest przygotowana, która jest świadoma i która się nie cyka tylko po prostu mówi, hej, dziadersi, słuchajcie, uważam, że to powinno być tak. Ja czuję, że ty jako aktorka mogłaś sobie tam pograć, że twoja postać jest mocna, mądra, dobra i taka kobieca na XXI wiek. Co byś skreśliła z tej wypowiedzi, co powiedziałaś? Nic. Dzięki. Nic. A co się byś dodała? Wiesz co, nie no, chyba to jest tak, tak, taki dobry bukiet, taki pełny bukiet tych cech, które wymieniłaś i to jest też coś, o co walczymy jako kobiety. Znaczy w sensie coś, co mamy. Coś, co mamy i trzeba to podkreślać w sensie tej wewnętrznej siły, bo wydaje mi się, że e, jesteśmy wspaniałe, jesteśmy wilczycami, jesteśmy lwicami, jesteśmy podłączone do jakiejś nieprawdopodobnej siły i mocy i wierzę w to, że każda kobieta to ma z różnych przyczyn, i ta Jaśmina po prostu przez też rzeczy, które ją spotkały w życiu, a może po prostu też sama z siebie, jest do tego podłączona i przez nią to przepływa. I wydaje mi się, że obserwowanie takich postaci czy takich ludzi e, też dodaje bardzo dużo animuszu, bardzo dużo odwagi. Można sobie trochę tego zabrać dla siebie i też zacząć e, tryskać taką siłą. Ty sama, Agnieszko, w jakiś sposób jesteś ze wspomnieniami powodziowymi też związana, bo pochodzisz... Spod Opola. Śląsk Opolski, Turawa, to jest 15 km pod Opolem, e, od Opola. E, także tak, mnie osobiście te wydarzenia nie dotknęły, ponieważ byłam wtedy na kolonii i też Turawa nie została dotknięta powodzią. Natomiast e, bardzo mocno pamiętam linie wody zaznaczone na budynkach w Opolu i sprzątanie Opola. I to, co się wydarzyło po prostu, że, że, że widzisz, że przeszła wielka, ciemna, ciężka, woda przez to miasto i w wielu jego obszarach po prostu jest zmiotła z powierzchni. Pamiętam domy dla powodzian, pamiętam, że bardzo wielu naszych przyjaciół i znajomych po prostu straciło domy i były budowane osiedla dla powodzian, więc faktycznie tych wspomnień jest sporo, one są żywe, e, żywe i mocne bardzo. I wydaje mi się, że ta powódź jest jakimś takim e, wydarzeniem, które łączy ludzi, ale nawet tych, którzy tego nie doświadczyli, że jest to po prostu jakiś wyraz solidarności ludzkiej, niesamowity i, i um, jakaś odwaga serc i jakiegoś takiego bycia razem, że dlatego to jest wspólne i dlatego ludzie się też utożsamiają z tym wydarzeniem, niezależnie od tego, czy w nim uczestniczyli. A to był powód, dla którego przyjęłaś tę rolę? Nie, 
Nie, nie, nie. Ja bardzo y, lubię pracować z Jankiem. Uważam, że Janek jest niezwykłą y, osobą, niezwykłym reżyserem y, i projekt był wspaniale napisany. Kasper Bajon y, razem z Kingą Krzemińską i też razem oczywiście z Jankiem napisali doskonały scenariusz, więc przyjęcie takiej roli było wspaniałe, no bo to jest y, dla aktorki coś bardzo dobrego. To jest właśnie taka możliwość, żebyś tak po prostu rozbiec i pograć, tak jak powiedziałaś na początku, że mogłam Mogłam, mogłam to tam zrobić. No to w końcu serial też, nie? Masz bardzo dużo do I mam więcej do czasu wygrania. Na to. Tak. <laughs> tak. Mm, najtrudniejsze sceny, dużo jest tych scen wodnych. Zaraz wrócimy do mm. tego, jak się robi Ania. Mm -hmm. Sceny, w których po prostu e, bohaterowie kroczą po pas w wodzie. Jedna e, z takich najbardziej przejmujących scen dla mnie mm, w filmie, bo widziałam e, osobiście Zalany Wrocław, to ta, kiedy Twoja bohaterka spaceruje z inną aktorką grającą w tej scenie po zalanej jednej z ulic Wrocławia i ty idziesz, a ja się zastanawiam. Tam są studzienki pod tymi stopami. Która z nich tam wpadnie i co się stanie? I bardzo, bardzo długo mnie trzymaliście, ale być może wiesz, to jest to moje doświadczenie mm. osobiste, nie? że mm. oglądając się kino działo. zawsze czekamy na to jako widzowie, że gdzieś nas twórcy złapią, nie? gdzieś nas tu przygwożdżą. A tu było tak, że ja słyszałam historię osób, które um, mhm. ulegały takim wypadkom, więc y, zastanawiałam się, czy ten moment będzie też w serialu pokazany. Jedna z moich koleżanek, kierowniczka produkcji, mm, powiedziała mi, słuchaj, ja pamiętam taką sytuację z Wrocławia. Widziałam dwie pary drzwi, które płynęły y, po, y, już po zalanym Wrocławiu, po wodzie, w jednej, z, w jednej z dzielnic. I na jednej parze drzwi była rodzina szczurów która się uratowała. I ostatnio do niej dzwoniłam i mówiłam, że właśnie już powstał ten serial, Ach. że niedługo premiera. Ona mówi, ale drzwi będą. Ja mówię, no oczywiście. Sceny wodne były trudne dla ciebie do zagrania? Nie wiem, obarczone jakimś podświadomym lękiem? Nie. Y oczywiście były trudne, ponieważ y ta woda była zimna i wiadomo, że spędzenie nie całe dnia... Nie podgrzaliście wody, jak to Nie podgrzali tym razem. No, Kilkadziesiąt ja. tysięcy metrów ja sześciennych wiem. ciężko było podgrzać. <laughs> Ale to więc to jest to normalne i oczywiście to było męczące, ponieważ spędzenie całego dnia w wodzie jest po prostu wykańczające i nie wiem z jakiego materiału trzeba byłoby być, żeby po prostu tego nie czuć, więc każdy z nas był wykończony, nawet ci, którzy byli na brzegu po takich zdjęciach po prostu całodniowych, ale myślę, że każdy też miał tak ogromną frajdę w byciu w tej scenografii, no bo te sceny, o których mówisz, no to są zbudowane tak naprawdę w scenografii ogromnej, olbrzymiej, więc, więc myślę, że ta frajda zdecydowanie wygrywała nad zmęczeniem, jakąś niemożnością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że po prostu uczestniczysz w czymś pięknym, wielkim mhm. i to cię przeprowadza. Ale w trakcie zdjęć dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży. I tak. I co było wtedy? Pożywaliście już wodę? <grywa> nie. <grywa> nie. Nie było takiej niestety możliwości. Nie, to było też super. Wiedziałam, że nic się nie może złego stać, że po prostu, no, umówmy się, zimna woda jakby nie zrobi nam krzywdy. No, poza tym, jakby, tak jak mówię, no, nie, 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 nie męczyliśmy się tam jakoś bardzo niemoczono mnie, nie trzymano mnie pod tą wodą i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak to był cały dzień zdjęciowy w Dokładnie, wodzie. Także... Ale, ale umówiliśmy się wtedy po prostu z, z, z maleństwem, że taki dzisiaj mamy dzień i... i, i popływamy sobie i dzisiaj. popływamy sobie, dokładnie. Płyniemy, jesteśmy w tym razem. <laughs> tak. No dobra, no to ta scena, o której ja tutaj już powiedziałam, tym przejściu przez e, jedną z wrocławskich ulic kompletnie zalanych, dla mnie totalnie realistyczna. No i teraz pytanie, czy faktycznie zalaliście ulicę we Wrocławiu? Czyli jak się tworzy tak trudną technicznie, wiarygodną dla widza scenę, w którym żywioł dominuje? Pierwsze spotkanie, żeby jakoś zweryfikować te moje pomysły, było o dziwo, albo nie o dziwo, ale ja tak zaczęłam, od superwizora VFX-ów Pawła Tybory, z którym pracowałam przy innym projekcie wcześniej i zadałam mu pytanie, Paweł, wiesz, chciałabym zrobić taki serial o powodzi, co ty o tym sądzisz, jak ty, co ty myślisz w ogóle z twojej perspektywy, jak, jak w ogóle do tego podejść, czy to jest w ogóle możliwe w tym momencie? A on mówi, no, no wiesz, woda jest najtrudniejsza w VFX-ach. No wiem, ale słuchaj, no spróbujmy. No i potem już krok po kroku to szło. Żadne z nas, y, nawet y, 
chyba Marek Warszewski, który jest bardzo doświadczonym scenografem, no nie robił wcześniej takich rzeczy. Na pewno nie na taką skalę. Mhm. Pamiętam, jak pierwszy raz przeczytałam treatment piątego odcinka, który dla mnie jest no, rzeczywiście gdzieś tam bardzo poruszający i taki wręcz apokaliptyczny. To wtedy poczułam pierwszy lęk w sobie, taki, taki pomyślałam, taki na moment. Tak odbiłam się od tego, że cieszę się, że to takie jest, że nie poszliśmy na taką trochę łatwiznę. No bo są takie pokusy tak, produkcyjne. Dobra, to zróbmy tam, nie wiem, mieszkanie albo dwa, dwa, dwa obiekty, zalejemy, będzie, 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 będzie po sprawie. Bo tutaj nam zależało na tej skali, no bo chodzi o to, żeby zalać rzeczywiście, żeby oddać emocje i nastrój i, i obraz zalania miasta, a, a nie tylko i wyłącznie e, wnętrz e, i małych pomieszczeń. Czytałam tą, ten odcinek, widziałam ilość obiektów, widziałam skalę i miałam przez moment taką obawę, no dobra, to jest super, ale jak my to zrobimy? Ale na szczęście no, udało mi się zaprosić do tego projektu fantastycznych twórców. Janka Holubka, który też jest operatorem. Marka Warszewskiego, jednego z najlepszych scenografów w Polsce. Właśnie superwizora od VFX-ów, operatora Bartka Kaczmarka. I wspólnie tak krok po kroku rozmawialiśmy rozkminialiśmy już poszczególne sceny, bo to jest najtrudniejsze, czyli jakby kontakt wody z, z czymś, z jakimś przedmiotem, postacią. Wszystkie styki są trudne do jakby odzwierciedlenia tego w, później w komputerach, bo to po prostu czuć, że ta woda odpowiednio się nie układa, że ona nie, 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 nie działa naturalnie. Myśmy kręcili w w dziesięciu miejscach w Polsce, także to nie jest tak, że wszystko było kręcone w Wrocławiu. Te miejsca były dobierane pod kątem e, przede wszystkim e, takich potrzeb artystycznych. E, nie wszystko można było nawet kręcić we Wrocławiu, nie, nie, niektóre po prostu miejsca scenograficznie bardziej pasowały do serialu i, i, i udawały przestrzenie, które, jak to w filmie bywa, które mm, e, były nam potrzebne. Prawdziwa ulica była kręcona we Wrocławiu, na trójkącie, e, to była ulica Więckowskiego, Przedmieścia Oławskie. E, trójkąt to jest taka bardziej potoczna nazwa e, i to jest ulica, która, która ma, wybraliśmy ją jako główną naszą lokację i ona była kręcona rzeczywiście e, we Wrocławiu, e, ale też ta sama ulica była otworzona e, w Gigantyczna scenografia była tworzona właśnie w basenie, o którym Agnieszka wspominała, w którym, który, i, i tą ulicę tam zalaliśmy. Myśmy mieli tam tylko trzy dni zdjęciowe. On mhm. budował to dwa miesiące. I e, pamiętam, jak skończyliśmy zdjęcia, ja miałam taką potrzebę pożegnania się z tą dekoracją. Było mi tak szkoda, że jak to? No, a taka magiczna dekoracja, to miejsce, w którym myśmy przeżyli, to brodzenie w tej wodzie, te sceny, które są fantastyczne. To mhm. wszystko się działo bardzo intensywnie, ale tylko w ciągu trzech dni zdjęciowych. I jak nagle to musimy rozebrać? A co się z nią stało, e, przepraszam? Trzeba się... było ją rozebrać i zutylizować. Niestety, oh no. to takie okay. smutne. No, mhm. Oczywiście ona jest utrwalona. Co ciekawe, jest utrwalona, słuchajcie, na, e, e, w internecie, jak się wpisze adres na, na Google Maps, to jest fragment tej dekoracji. Ktoś zrobił zdjęcie, jak Marek budował i pod tym adresem kąpieliska Srebrnej Góry jest fragment dekoracji. To mnie tak bawi, Ach. to niemożliwe po prostu. O, super. Ta scenografia tam jest tak istotna w tym naszym serialu, i że, że, że każde tak naprawdę wejście na plan prawie było tak naprawdę zetknięciem się z tą wyobraźnią Marka oraz z tym jakimś przepięknym światem, który był stworzony przez Marka i jego ludzi. I dla mnie to było najważniejsze, poza jakimś tym moim pejzażem wewnętrznym i tym, co wiedziałam o tej postaci, jak mam ją przeprowadzać, to tak naprawdę to, na co patrzyłam i to, co oni tam nam robili, było dla mnie najważniejsze. I faktycznie myślę, że każdy z nas miał taką frajdę z każdego dnia zdjęciowego, ponieważ to były jakieś niesamowite sytuacje, naprawdę. On jest detalistą, tam było wszystko idealnie zrobione, wszystko, od najmniejszych rzeczy po ogromne. Więc naprawdę to była gratka e, przebywać tam i, i w gruncie rzeczy niewiele trzeba było więcej robić, tylko się po prostu zanurzyć w tym świecie, zawierzyć mu i po prostu w nim być.